É sério, não esperem muito de mim num sábado à tarde de preguiça. Mas vamos lá. Olá, meus amores, tudo bom, gente? Começando mais um vlog maravilhoso por aqui. Bem animada, contente, alegre, ligada no 220 volts. <risos> Ai, gente, que preguiça! Enfim, vamos lá. O é, que, que eu ia falar pra vocês? Que eu acabei de começar o vídeo e já esqueci. Gente, é o seguinte. Como eu disse, hoje é um sábado, né? O é... que que acontece? Pera aí, deixa eu desligar o ventilador que deve estar dando barulho, né? Gente, hoje eu acordei muito cedo. Eu acordei, era 5 horas da manhã, assim que o Anderson saiu pra trabalhar. Né? Acordei bem cedo. E... Ai, porta, não me machuca. Ai, gente, vocês viram, ela me empurrou. E aí, gente, eu acordei bem cedo... E não consegui dormir mais e tal. Aí levantei, era 9 horas da manhã. Anderson chegou em casa. Ontem eu tinha comprado pizza e sobrou. Hoje a gente almoçou pizza. E deitamos e dormimos de novo. E aí a gente acordou, era umas 4 horas. Agora são 5h51, já é quase 6 horas da noite, né? E aí agora vamos levantar e vamos fazer alguma coisinha aí da vida, né? Pra não ficar é, deitadona. Anderson foi lá lavar o carro E, gente, eu vou começar organizando os calçados dele Ontem eu lavei o uniforme dele Porque agora nesse calor ele tá suando muito, gente Aí antes eu sempre lavo no sábado, né? Mas agora... Porque o Anderson ele só tem dois uniformes, no caso, né? Dois guarda-pó, dois jaleco, que ele chama E aí... Os dois ele sujou em menos de uma semana então eu já lavei e daí agora é só arrumar os calçados dele. Ontem eu fiz faxina, então a casa tá limpinha. E é isso. E aí? Tá tirando a lembrança de Pomerode? Capaz. Ai meu Deus, estralou. Ai, eu vou cair. Tá? Tu acha que tá com cara de chuva? Pode ser. Tá quase acabando ou acabou de começar? Comecei agora. Hum. Então tá. Não, gente, deixa eu... Daí deixa eu falar pra vocês, né? Meus vizinhos ali fizeram uma festinha de aniversário. Eu acho que é pra filhinha deles. E eu tô só por um docinho de aniversário. Tipo, eu não queria ir na festa em si, mas sabe? Um bolinho, um salgadinho, uma tortinha, alguma coisa assim do tipo, né? Nossa, seria bem feliz, mas enfim. Ok, tive que botar secar aqui na porta, porque vem tudo molhado, gente. Isso que ele pegou ontem do varão. Né? Hoje ele. É, hoje foi a primeira vez dele usando. Pegar os tramóveis, um paninho aqui. Aí vamos limpar a sapateira, botar os calçados limpos do Anderson. E é isso, gente. Bora acompanhar o nosso sábado. Vamos ligar as luzes da penteadeira. Minha selva amazônica. <risos> Ai, gente, que preguiça. Relevem. Ó, essa é a sapateira, então, do Anderson, né? Vou pegar essas pantufas aqui e botar lá na máquina pra lavar. Esse calçado amarelo vai sair daqui, porque não tá ornando nada com nada aqui. Aquele ali, gente, eu vou descartar porque tá feio na foto. E esse aqui tá limpo. E aí é isso. Vamos botar os limpos aqui. Vocês vão vendo aí, vocês vão acompanhando. Gente, essa sapateira aqui, eu paguei 200 reais nela lá no Mercado Livre. Vocês vão conseguir me ver aqui certinho? Deixa eu ver. Aí, acho que agora vai, hein? É, enfim. Paguei 200 reais lá no Mercado Livre e gostei bastante. Ela é pequenininha. Mas ela já dá uma enfeitada assim no ambiente, ela é de rodinha, ó, então tu consegue arrastar ela com facilidade, tá vendo? 
Mas cabe pouco Pouco par de calçado aqui Não vou mentir Mas eu curti ela, gostei E aí como o Anderson tem poucos calçados também Aí Deu certinho pra ele, sabe? Pra quem não viu aí, no vlog anterior eu lavei os calçados com vocês. Aí eles secaram rapidinho, porque tava bem calor, né? E... Aí eu... Ontem eles já estavam secos aí, fiquei... como eu tava em faxina, eu falei, ah, então agora eu mexo nos calçados ali certinho. Ó, aí aqui a gente tira a sujeirinha, tira o pozinho. Aí vamos dar uma mudada aqui nessa sabateira, que ela tá precisando de uma repaginada. Né? Mas é isso, gente. É... Hoje, como tá assim, dia de preguiçinho, a gente não vai sair. Essas pantufas que eu lavo na máquina por causa de tecido, né? Que aí amanhã... Ui, meu Deus, caiu. Amanhã ele trabalha. Aí é ruim da gente sair, né? Que cansa. A pessoa não tem folga na semana. É, é muito corrida, né? Muito doída. Aí a gente não pretende sair, não. Só talvez depois eu acho que eu vou no mercado comprar algumas besteirinhas aí pro fim de semana. Mas no mais é só isso mesmo, gente. Agora é eu acertar as palmilhas de qual calçado é. E agora, gente? Será que esse é desse aqui? Não. Freeway. Quem quer freeway aqui? Pegada, pegada... Vintage, pegada... Vixe, gente! Freeway é pegada? E agora? Como é que eu vou acertar as palmilhas, gente? Ai, lascou-se. Viu que dá você mexer em coisa que você não sabe? Hum. Vou botar esse aqui aqui. Vou botar esse aqui aqui. Caber certinho vai, né? Porque é tudo o mesmo tamanho. Esse é desse aqui, tenho certeza. Esse é azul aqui. Esse, esse aqui é qual, meu Deus? Ai, ai. Ai, gente, eu vou colocar aqui conforme vai servindo. Aí depois a gente troca, se for o caso, né? Se for o caso, que provavelmente vai ser mesmo. Eu tô colocando tudo errado, tenho certeza. Pronto. Primeiro calçado, ok. A gente coloca aqui. Aí esse aqui a gente bota um... 
Esse aqui ó, também ele não tem palmilha, então já tá pronto. Pra guardar aqui. Esse aqui, gente, eu tenho certeza que essa palmilha aqui reforçada é desse. É, o Freeway, é esse aqui. Vamos comprar os calçados tudo igual, tudo Freeway. Faz tempo que o bichinho não compra sapato novo. Faz um tempo já. Ó, cabe três calçados por prateleira, gente. Aí eu vou deixar essa aqui de cima livre e ocupando as outras, entendeu? Eu acho, gente, que eu troquei... É... Bem isso que eu fiz. Já achei meu erro, gente. Sabia que essa palmilha não era aqui? Essa branca aqui, ó, desse calçado. Essa branquinha aqui. Sabia que tinha algo de errado, sabia. Só que assim. Ah, não, tá certinho. É que tá faltando palmilha, mas não tá não. Não tá não, gente, tá certinho. Esse é desse aqui, né? Gente, eu acho que desse aqui. <risos> Ai! Acho que aqui eu botei nesse desse aqui, ó. Será? É, que essa palmilha que ela não tá entrando aqui dentro. Essa aqui que eu botei aqui, ó, ela é desse aqui. Certinho. É. Ah, agora sim, ó. Esse é desse aqui, eu acho. Ai, rasqueira. Se não for, agora é. Ah, eu não vou trocar mais, não. Os incomodados que troque. Eu não. Aí. Pronto, agora vamos ver se é essa... Gente, um trabalho desse Só pra botar a palmilha de um tênis É desse aqui? É Agora eu acertei, hein É, agora, agora tá certinho, gente Ó Agora tá show de bola Viu? A gente se acha. É difícil, mas a gente se acha. Esse aqui encaixou certinho. Pronto, agora vamos botar cadarço. Esses não tem como errar, né? Porque eles são da cor do tênis. Tem nem como. Gente, sabe o que eu tava com vontade de fazer? Juro pra vocês, tava com vontade de fazer um... Como é que é o nome? Uma canjica. Ontem eu até peguei paçoca. Fui lá comprar paçoca só pra fazer a canjica. Eu amo canjica com paçoca. Aí eu acho que eu vou fazer hoje. Porque ano passado eu comprei a canjica pra fazer e fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Não fiz. Ai, que guriazinha que não pensa, né? Oh, meu Deus. É assim, ó, aqui. Assim. Bota esse aqui no meio.
Aí, agora sim, gente. Agora sim. Acabei, acabei, acabei acabado O único que eu não lavei foi esse aqui Porque ele tá limpo Mas Tá tudo pronto já, ó E sobrou duas prateleiras ainda É, Anderson tá sem calçado, gente Tá feio na foto mas a de baixo fica aquelas pantufas que eu mostrei ali, né? E só que aí eu tenho que lavar elas também, que elas já estão um tempinho já ali pegando pó, né? E aí eu não uso muito elas porque elas são grossas e aqui ultimamente tá difícil de fazer frio, gente. Mas fica. Ó, daí você pega e puxa ela aqui, ó. Arrasta, né? E ela vai certinho. Olha aí, gente, que lindo que ficou. Aí a de cima a gente deixa... A prateleira de cima a gente deixa limpinha. Sem nada em cima. A não ser esse vasinho aqui, ó. Aí a gente coloca aqui. Aí eu só não consigo alinhar ela, deixar ela reta, gente. Mas, ó... Olha que lindo, calçadinhos limpos, cheirosos, né? Ai, gente, que sonho. Ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Aí, é isso. Ai, gente, esse calçado aqui dele, ó, caiu o colo super bonde em cima e ficou manchado. Mas ele gosta desse calçado, disse que é confortável. Ó, top, show de bola. Cheguei aqui na máquina agora, ó. E aqui dentro, gente, tá com meus tapetes dos banheiros, das cozinhas que eu tirei ontem. Das cozinhas, é bom, só tem uma. Da cozinha que eu tirei ontem, então tá tudo prontinho aqui. Aí, pus a pantufa, vou preparar a máquina aqui pra botar ela a lavar. Botar ela amaciante. Sabão em pó. Pronto, agora Ai gente, eu só vou fazer uma coisa antes Vou ali conferir se tá vindo água Se não tiver, eu vou ter que parar aqui Tá, mais pressão de água do que tá tendo ali agora Meu Deus, impossível Bora, gente Agora é só deixar a máquina trabalhar E depois a gente vem estender ela A pressão da água Tá todo vapor. Tô aqui fechando a casa porque já é 6 horas da noite. Aí, se eu ficar enrolando os mosquitos, barata, entra, eu não, não gosto. Começou já a temporada de pipa. Acho que até já tá faz tempo já a temporada de pipa aqui, sabe? Dos meninos que ficam aí soltando pipa. Mas aqui na rua, acho que... Ui! Aqui na minha rua, 
ninguém tá soltando ultimamente. Mas no meu bairro soltam bastante. <risos> e eu não vou mentir pra vocês, gente. Eu me tornei aquela tia vizinha chata que não gosta que as crianças... Não é que as crianças brinquem, gente. Eu não dou bola. A rua é pública. Elas fazem o que elas querem. Tô com uma louça pra lavar também. Mas primeiro, gente, eu vou sentar aqui fora e pegar um vento. Porque dentro de casa tá muito quente. Como eu... Olha só. Só de eu ter arrumado os calçados ali com vocês. É, como eu tava falando, gente, eu não me importo que eles brinquem Lógico, pode brincar à vontade Só que as boladas nos portão Depois que eu paguei por um portão Que eu sei o valor que é um portão, entendeu? E essas boladas amassam, gente <risos> Amassa alumínio, é ruim, entendeu? E pipa, gente Pipa é uma coisa que eu não gosto Porque é assim, ó tem pessoas que têm educação, tem pessoas que não. E pipa, gente, é uma coisa que vem adulto também, não é só criança. Então, tipo, ai, a pipa caiu aqui no meu telhado. Eu moro num sobrado e tem gente que entra dentro do terreno pra tentar pegar as pipas no telhado. Ou que fica chamando a gente pra tirar. Como é que eu vou tirar a pipa de cima do telhado? Sem contar que fica horrível. Aí vai acumulando coisa lá em cima. Mas assim, só aconteceu isso umas duas vezes. Esse ano, graças a Deus, ninguém tá soltando pipa aqui na minha rua. Mas a gente já sofreu, gente. Aí sem contar as rabiolas que fica presa no fio aqui de energia aqui da frente, né? Ou a gente tem uma árvore na frente do terreno também fica caindo ali. Aí eles incomodam a Zara e o Thor. Uh, os dois ficam agitados porque daí eles querem entrar aqui dentro do terreno sem pedir permissão. É isso, essa parte que a gente não gosta. Agora, se brincar certinho, sem incomodar os outros, gente, tranquilo, fica à vontade, entendeu? Desde que não envolvam aqui o alecrim dourado. Não, brincadeira, mas incomoda, gente. Vai dizer que não incomoda? Incomoda. Quando eu brincava, na, na minha época de infância, a gente amava. Ficava chateado com esses vizinhos que não deixava, sabe? Mas hoje a gente entende os dois lados. É isso. Vou sentadinha aqui fora, né? Porque dentro de casa... Tô gravando. Dentro de casa tá bem quente Aqui pelo menos tá batendo ventinho, gente Parece ser um vento de chuva, mas é vento Tô pra tirar esse pisca aqui também já tem um tempo Não liguei mais, mas eu preciso tirar Porque senão ele queima o fio, gente E desgasta e fica feio, né? Mas eu quero tirar E... Mas hoje eu vou ligar Só porque eu tô aqui eu vou dar uma ligadinha Pra nós ver ele piscando Preciso lavar, ó o vidro tá bem sujo. Não lavei com medo de tacar água no pisca. Aí eu quero tirar pra já lavar ele, entendeu? Vamos ver a arte aqui. Ó, tá funcionando ainda. Lindão. Gente, eu compro paçoca pra fazer a canjica. Eu como a paçoca e não faço a canjica. Aí agora dá vontade de comer um docinho? Vou comer um docinho. Troquei de roupa aqui. Anderson também E a gente vai lá no mercado comprar Algumas coisas aqui Pro resto do fim de semana né? Que já é final de sábado A roupa ali, os tapetes A gente já lavou, mas eu não estendi ainda Vou estender depois Ai, ai que descida Ó, a garagem Tava limpinha, que o Anderson lavou esses dias Aí agora ele trouxe uma vassoura Aqui pra baixo, daí eu vou aproveitar e vou varrer aqui, né? Pagar a luz da escada de preferência. Aí o carro já tá limpinho, ó. Só falta aí o Anderson. Apaga. Só falta o Anderson lavado aí. Passar uma água aqui, né? Que aí ficou a sujeira do carro. Aí deu banho na Zara e no Thor também. Aí a Zara queria morder ele. O Thor também. É, é vida, gente. Sei que vocês não aguentam mais ver esse mercado, gente. <risos> Mas estamos aqui de novo. Brasil atacadista. Joinville, rua Albano Schmidt. Não preciso nem falar número, né? Porque, ó, dá de ver. É bem grandão. Viemos fazer umas compras, como sempre, né? Toda semana. Gente, toda semana a gente está aqui fazendo uma comprinha ou outra. Ou, ou lá perto de casa Se não é aqui, é no mercadinho lá perto de casa Não vou todo dia, mas que eu vou Tipo, um dia assim, dois, não Eu tô lá também 
Aí às vezes a gente faz compra do mês aqui e a gente mostra pra vocês, ah, deu 600 reais, 700. Mas a gente não soma tudo que a gente gasta durante a semana, sabe? Nossa, é trabalhar pra comer, literalmente. Melancia! Tá passando a música, ele vai me ajudar. Olha o preço do abacaxi. Vou pegar esse suco aqui pra experimentar, gente, de uva. Dois litros, olha o tamanho do, da gamela. Eu tô amando que em fevereiro, em pleno carnaval, já tem ovo de páscoa. Tô amando. Se tivesse um baratinho, eu ia levar um. Pois é. Gente, eu tenho que ver com a Suelen se essa filha tá comendo doce já, mas acho que não. Ela só tem um aninho. Vou ver, se ela tiver eu como chocolate, senão eu tenho que comprar outra coisa pra essa filha. Natália e Laura chocolate. Não adianta. É, gente, eu, agora eu vi que eu vou ter dinheiro esse ano pra comprar uma caixinha de bombom. <risos> Olha o preço, Brasil. Muito caro. Esse aqui mesmo, 100 reais. Os maiorzinhos tá 140. Esse tá 69. Gente, que loucura. Que loucura. O ovo mais barato, tipo aquele que nem da garota, o gala, que o chocolate ao leite, os mais simples, estão 40 reais, 39,99. O mais barato, gente. Só pra vocês terem noção. Ano passado eu comprei um por 30, né? Um potinho de Nutella pra cada um, tá bom. Levar a minha salvação dos cafés da manhã. Tapioca, gente. Cara, Como eu duas, amo. Eu duas? É, porque tu vai fazer de café da manhã? É, é que eu não sou muito. Eu não sou muito de comprar pão. Eu gosto de fazer coisinhas assim, entendeu? Ou um omelete, um ovo, não sei. Vai levar. Essa parte aqui do mercado, ó, é só produtinhos naturais. Natural não, é zero, né? <risos> Aquele zero. Agora tem, né? Agora que ninguém quer mais o galão, agora tem um monte. Hum, deixa eu ver que eu lembre. Bom, ainda falei um vidrinho de álcool, né? Que lá em casa não tem, é bom. Vou ver se tem aquele meu produto de limpar espelho também. A chocolatada da Pira Kids, 89 centavos. Anderson levou um grande esses dias, estava estragado. Foi engraçado ver a cara dele. Ah. Aquele que você levou e tava estragado. Ah. Quase teve um troço é tomando. Agora não compra. E é quando compra tá estragado. Ai, que tudo. Olha só as duas crianças. Vou levar um... um... Como é que é o nome? Pira Kids, gente. Tá barato. Vou levar uma caixinha pra nós botar gelar. Eu vi que aqui tem de morango. Tipo esse aqui da Nesto Quick. Só que nesse quick é caro. Acho que talaquinha é mais barato. Se talaquinha fosse barato, vai ser É, mas não, não diz o não preço. Tem coisa, como é que pode? Pois é, não tem preço aqui. Porque esse chef, ó, tá 1,9. Ele é maior, né? É, ele é maiorzinho, verdade. Me deu uma vontade de comer agora ou batata carinha ou esses anel de cebola, mas olha o preço, gente. R$33,90. Meu chapéu. Nossa, agora minha lombriga até... Não, eu tava falando ali que deu vontade de comer onions ring, né? Mas R$33,90 um pacote. Meu tá muito caro. É? A, bar... A batata mais barata tá R$22,90. A mais barata. O resto tá tudo caro, gente. Tudo. É. Tá barato esse cara pra ver. Crush? Não, da marca? marca né? Também não, mas é batata. Não tem muito aqui. Aí a gente pegou um bacon também, ó. 20 reais, gente, mas olha que peça bonita. Parece que tem só é, gordura. É batata? Você que sabe. Vai ter lugar? Se tu não levar sorvete, acho que tem. Tem batatinha? Dá, dá só batatinha, ó. Tem batatinha. A não ser que na última gaveta ela tenha espaço. Eu acho. Não vou te garantir. É que tá barato para a comida. É. Hum, fritinha. Ai, gente, é uma delícia. A gente ia ver se tinha essa aí na promoção, gente, mas não tem. É bom, é bom. Eu vocês com o Ela tá 86 reais. 
86? 86 E o da origem 55 Quando tá na promoção eles vendem por 32 É, hoje tá Hoje tá na vontade só Hoje fica no abraço A pizza? Pizza Seara Esse aqui é nugget, né? Nuggets o tequitos oh, tem, tem frango um sim vamos ver lá, às vezes lá tem outro sabor mas eu acho que está na promoção esse aqui ó oh, gente, as pizzas estão aqui a da sadia está R$13,98 assada em forno de pedra oi quanto? perdigão? Pois é, mas é porque ele só tem dois sabores, é a napolitana e a de calabresa, né? É. Acho que nem de calabresa tem, só tem a napolitana. A napolitana, gente, ela vem, ó, mozzarella, tomate, manjericão e creme de requeijão com alho. Ela é bem gostosa, só que ela é bem úmida, por causa do tomate, sim. Foi o que eu te falei, a da sadia tá R$13,98. E a da Seara tá 11, compensa mais da Seara. É, se não é legal, sim. Sem ser pouca. Pois é. Só que a da Sadia parece que tem bem mais sabor. Sadia, sadia, né? Sadia, perdigão. Tá, já que não tem de lombo aqui, eu quero de frango. Não, não tem de frango, sabe? Não tem? Eu vou ter que pegar lá no outro, então. Vamos pegar lá um. Pronto. Pegou? Pode ser. Pode ser. Uhum. Top. Top, top, top na balada, né? Gente, a gente tá vendo que agora aquele Richard... Ele é biólogo? Não sei como é que, é, o que, que ele é. Ele tem hambúrguer. Hambúrguer. Richard Hansel. Hans... Hansel. Ah, tá. Li tudo errado. Tá aqui, tô vendo a frente aqui? Novilho nobre. nobre. Vixe. Novilho não é os bebês? É. Novilho. Ai, que horror. Olha esse aqui, grande. Pega aqui. Nossa, parece que tem parece ter uns dois. Uhum. Não, mas é um, é que é grandão mesmo. Será? É hamburgão um gourmet. Tá tá Top. Nele. Sete e pouco, cada um. <risos> Ai. Forte. Nossa. Compensa, né? Hamburgão um hambúrguer, né? Não, não, né? não é que a gente tá diminuindo o valor deles, é que a gente não tem dinheiro. É mas também o tamanho. É um moço. É um x calota. É um x calotão. Tava olhando os bifes ali, gente, de colchão mole. Deu uma vontade de comer bifinho acebolado, sabe? Aquele dia eu levei e fiz a milanesa e sobrou. Fiz acebolado pro Anders. Nossa, tá tão bom. Aí agora, tô levando só uma bandejinha de coração, que eu amo. Alguém tá indo lá ver o queijo dele, né? Sabia? Sabia Do mesmo jeito que eu amo o coração Ele adora isso aí, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu amo o coração Ele ama o queijinho dele Nossa, Sim Gente, eu tenho pressão baixa, né? Aí eu saí de casa sem comer Porque a gente almoçou hoje, era 9 horas da manhã 10 horas da manhã Eu não tomei café, eu tô com fome Aí eu vou levar esse aqui só pra mim botar um salgadinho na boca Depois que sair daqui do mercado Não passar mal Pegamos lá a carne ou deixamos? Tá. Acho que eu vou levar Porque ontem eu já comprei pizza E a gente tá em já de pizza Aí eu já faço um arrozinho, um bifinho É show de bola uhum. Ó, a gente tava vendo o colchão mole Não, eu quero o bife Tô exigente, né? Tem o colchão duro, gente Tem o colchão mole que tá pra lá, né? 
Mas aqui é só os duros, daqui pra cá é só os duros, ó. Pega essa aqui que tá bonita. Essa aqui? Vem três, né? Uhum. Pega, Saiu um... Pega umas três bandejas. Saiu um vídeo de uma mulher lá no, no Face, ela brava porque a de cima tava bonita e a de baixo só tinha gordura. Só que, tipo, ela não olhou o peso, né? Ela só olhou... A parte de cima. Bonita, bonita né? O bom é que fica pra mais é dias, bonita, né? Essa aqui também é bonita. Essa aqui, ó. Essa aqui? É. Ah. Tá pra fazer, né? Meu Deus. Acho que vai até sobrar. Acho que não vai, né? Vai fazer um arroz com alinho. Aí tempera o bife com alho também. Bota uma cebola depois. Nossa. Fazer cebola... Aquela cremosa lá com maionese. Maionese, tem bastante maionese mesmo. Como é que fala? Até esqueci. Bife acebolado. Ah, não sei agora. Não, não é milanese. É outra coisa. Esqueci agora não. O que, que é isso aqui? Esse aqui é o peito, né? Olha o preço do peito, gente. Foi a sensação. R$17,48. Bem que é um puro, mas ótimo. Aqui eles vendem uma coisa que eu tenho muita vontade de comer. Outra hora eu pego, que é tulipinha já temperada. Inclusive tirei meu coração daqui. Aqui, ó. Tulipa temperada. Nossa, tão bonito. Agora vamos lá pegar o resto que falta e deu. Ó, vamos levar um sorvete. A gente sempre leva esses baldões de sorvete. Por isso que eu tô enrolando pra fazer minha canjica lá. Porque tem bastante sobremesa e canjica só eu como. Eu vou levar esse aqui, ó. A gente sempre leva de flocos. Hoje eu vou levar o Marta Rocha pra provar. E é bem barato, gente. É 3 litros. Olha como ele tá gelando. Olha que rápido que ela já gela. Sim. Ela vai, ela vai começar a gelar de novo, ó. Tá, R$23,99 um balde de 3 litros. Ah, tá, 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 Sim. Hum, suspiro, que delícia. Olha só, eles vêm... Ai, ah, esse aqui, que lindo. Esse aqui vem a vácuo. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like. Olha aí, gente, comprinhas feitas. Show de bola. Eu vou abrir o refrigerador na hora para não abrir na. É. Aí no chão. Aqui tava o pacote da ração. Aí a gente tirou e eles caíram, gente. Tá lá cheio de espuminha. Só esperando a gente abrir para explodir. Safada. Mercado já fechou. Agora são 10 horas e 9 minutos. Aqui os portões, ó, da frente já fecharam Aí a gente vai ter que sair aqui pela lateral E o Anderson não gosta de passar ali Porque ali é rua de chão, gente, ele acabou de lavar o carro Eu tô seguindo agora Aí já viu, né Aqui é só tu botar o carrinho do lado, né E é isto Chegar em casa e fazer o nosso arroz com bifinho Ó, o carro tá brilhando Top na balada. Gente, vamos começar aqui a fazer a janta agora. E aqui, ó, eu coloquei três bandejinhas de bife de colchão duro, tá? E eles estão assim, ó, bem bonito. A gente vai fritar ele e fazer acebolado. E primeiro eu vou temperar. Aí depois a gente vai fazer o arroz. Aí eu vou fazer ele por último, né? Aqui eu vou colocar três dentes de alho grande bem picadinho. Colocar sal. Tá bom. Eu tô sem tempero, gente. Tem Chimichurri. Essas coisas. Tem uma centro, não dá? Não, nenhum dos dois tem. Nenhum centro mais? Não. Aqui tem shoyu. Aqui tem shoyu é bom. <risos> Colocar shoyu, que fica legal também. E só, gente, alho, sal, vinagre eu não vou pôr, porque disse que deixa a carne mais rígida. 
só um fiozinho de azeite, ó, de óleo de oliva. E depois, na frigideira, não preciso colocar, entendeu? Porque ele já tem. Vou só lavar minha mão rapidinho aqui. Esse tempo aqui que eu fiquei picando as coisas e organizando aqui, gente, Anderson já guardou as compras tudo. Já adiantou o passo. Amanhã ele vai trabalhar, né? Vai fazer hora extra. E aí é bom já deixar tudo organizadinho, né? Aqui a gente só faz uma massagezinha na carne. Aí eu vou tampar ela. Eu não gosto muito do cheiro do shoyu. Mas enfim, aí eu vou picar mais alho pra gente já pôr o arroz. Aí vocês viram que eu comprei ali no mercado batata frita, batata palito, né? Aí eu vou ligar a air fryer, vou botar só um pouquinho, só pra fazer um complemento, fazer uma saladinha. Sei que já tá tarde, gente, mas é porque o Anderson tava lavando o carro e aí ele demorou um pouquinho, sabe? Disse que o vizinho... Hum, tá gostoso. O vizinho chamou ele pra conversar e foi demorando, demorando... E aí, gente, eu não sabia que eu ia fazer tanta compra no mercado também. Aí demorou. Então aqui, ó, a gente vai tampar ele. E aí eu vou, vou ver, tirar um dia aí pra ir na verdura, que eu quero comprar tempero. E... O que mais? O que eu comprar na verdura? Verdura? Eu também. É, gente, os temperinhos, verdura, enfim. Bora fazer um arrozinho fresquinho, gente, nas coxas. Nas coxas que eu quero dizer que eu tô com um pouquinho de pressa, tá? Mas se eu não tivesse com tanta pressa, eu lavaria ele. Hoje eu não vou lavar. Esqueci de pegar a banha. Você me alcançar a banha? <risos> gente, vocês veem o jeitinho que o Anderson organizou a geladeira. Tá ótimo. Tá bom, pode começar. Tá, você só manda eu vou limpar ela daí. Banhazinho? É um pote rosa menorzinho. Esse, esse aqui, tá aberto. Filho da mãe. Tá portando tudo em ordem aí? Claro, coube na geladeira, tá bom. Agora ela, ela que trabalha. Ela tá trabalhando agora no máximo? Ela que faça o trabalho dela de gelar água. Estando ali dentro, não importa como. Não dá pra te estragar essas coisas, louco? Eu liguei o ar-condicionado, gente, e esqueci de fechar a porta da cozinha. Por isso que eu tô com derretendo aqui, que a casa tá toda fechada, né? Vai lá. Anderson vai lá agora terminar a garagem. Ver a Zara e o Thor. O Thor já tá latindo. Pronto, gente. Aqui a gente vai clicando, Fritando alho. Já vou vir aqui na geladeira e vou pegar uma cebola. E aí, eu já deixo ela picadinha pra gente fazer depois com a maionese, né? Nossa, eu amava quando minha mãe fazia esse bichinho assim com cebola e maionese assim. Nossa, que delícia, gente. Ó, alho já até passou do ponto. Joga tudo no olhômetro mesmo. Hum, ai, cheiro de alho assim, ó, douradinho. É tão bom. Sei que pra muitas pessoas ele tá queimadinho, né? Mas até que eu gosto. <risos> Que a pessoa teve coragem de virar as costas pra ir lá na geladeira, né? Aí aqui, ó, a gente bota um salzinho. Até tem que repor o sal aqui, tá acabando. Pronto. Aí, gente, enquanto ele cozinha aqui, já vou preparar air fryer. Picar a cebola. Né? Botar as batatinhas fritar. Acho que eu vou botar um pouquinho mais de água. Ai, ai. 
E a gente volta pra fritar os bifes. Aqui, ó. Eu dou uma cozinhada assim no vapor também, que eu gosto. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah, yeah. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never fell this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Try to stay strong and fake a smile until I look away But I 